പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ വീക്കോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എൻവിഎംഎസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന പേപ്പർ നിന്നും ഇന്ന് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എക്കോളജി ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ഇന്ന് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പല പൊതു പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബയോടെക്നോളജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന പേപ്പറിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് നോക്കാം An ecosystem is a combination of living and non-living elements of an area. Living components and non-living components co-exist in an area. Ecosystem is the same. The concept of ecosystem was first put forward by A.G. Tansley. A.G. Tansley is the same as a botanist. Ecosystem is the same as a concept. അങ്ങനെ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസും നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് എക്കോളജി എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരമ്പരയാണ് എക്കോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം നോക്കാം ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കമ്പോണൻസ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് എന്നും എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് അങ്ങനെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് എന്ന ബയോട്ടിക് കമ്പോണന്റ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് എന്ന എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസിനെ വീണ്ടും മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് കൺസ്യൂമറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ നാലായ ക്ലാസ് വിവരിക്കുന്നു പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ടെർഷറി കൺസ്യൂമർ കോട്ടണറി കൺസ്യൂമർ അങ്ങനെ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസും നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എക്കോ സിസ്റ്റം കൺസിസ് ഓഫ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് പലപ്പോഴും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് പല പൊതു പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഐ നോട്ട് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്ലാന്റ്സ് അനിമൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോബ്സ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും മൈക്രോബ്സും ആണ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോൺ ലിവിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ വാട്ടർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി പോലെയുള്ള നോൺ ലിവിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതായത് ലിവിംഗ് തിങ്സും നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസും ഉൾപ്പെടുന്നു നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നു സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് എക്കോളജി പലപ്പോഴും പൊതു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എക്കോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്കോ സിസ്റ്റം കൺസിസ് ഓഫ് ബോത്ത് ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ വീണ്ടും മൂന്നായ ക്ലാസ് പേരിക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഹെട്രോ ട്രോപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു So, the biotic components of an ecosystem is divided into three. Producers, consumers and decomposers. That is, producers are the 
പ്രോസസ്സിന് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ് ഓർ കൺവേർട്ട് കമ്പോണന്റ് ഫ്രോം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം അതിൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നു ബാക്ടീരിയ ഉൾപ്പെടുന്നു ആൽഗേ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു സോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർ ഓർഗാനിസം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ് ഓർ കൺവേർട്ട് കമ്പോണ്ട് ഫ്രോം വൺ ഫോം ടു അനദർ they produce carbohydrates using sunlight and carbon dioxide using chlorophyll producers are the same green plants are used green plants are food to prepare in the prakriya that is photosynthesis and the same thing is photosynthesis and the prakriya green plants are food to prepare in the sunlight to prepare in the carbon dioxide and chlorophyll and the pigment to be used ഇനി കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫോർ ദയർ എനർജി ഓർ ഫോർ ഫോർ ദയർ സർവൈവൽ ഫുഡിന് വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമറെ നിങ്ങൾ നാലായ ക്ലാസ് പേരിക്കുന്നു പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് കോട്ടണറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് സോ The biotic components of an ecosystem is classified into three types. Producers, consumers and decomposers. Consumers are classified into two types. Macro consumer and micro consumer. Macro consumer is classified into micro consumer. Consumer is classified into micro consumer. Micro consumer is classified into decomposers. Macro consumers includes carnivores, herbivores and omnivores. Decomposers in the role of the world, but it will be organic matter in the decay chain. Nutrients in the recycle chain, when you are adding a lot of decomposers for home chain. In the ecosystem, the biotic component in the Munai class of the world, you know, producers, consumers and decomposers. ഡീക്കമ്പോസും നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായ ക്ലാസ് പേരിക്കുന്നു മൈക്രോയും മാക്രോയും ഇനി പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ എന്താ നോക്കാം പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഫീഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബി വോറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൽ റാബിറ്റ് കൌ ബഫല്ലോ പോലെയുള്ള അനിമൽസ് ഉൾപ്പെടുന്നു so producers depend on sunlight and carbon dioxide they produce food by photosynthesis producers ne direct ayana depend cheyina animals ne aanu alle organisms ne aanu poduve primary consumers anna vilikunu ee secondary consumers anna nokkam secondary consumers are organisms which feed on primary consumers പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദർ കാർണിവോറസ് ആൻഡ് ഓംനിവോറസ് അനിമൽസ് ഡോഗ് കൗ പോലെയുള്ള കാർണിവോറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓംനിവോറസ് അനിമൽസിനെയാണ് പൊതുവെ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതാണ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയാണ് പൊതുവെ ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദേ കൺസ്യൂംസ് മീറ്റ് മീറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അനിമൽസ് ആണ് ലയൻ ടൈഗർ പോലെയുള്ള അനിമൽസിനെയാണ് പൊതുവെ ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അനിമൽസിനെയാണ് കോട്ടണറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഫീഡ് ഓൺ ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫോർ ദർ ന്യൂട്രിഷൻ ഓർ ഫോർ ദർ ഫുഡ് ഈസ് കോൾഡ് കോട്ടണറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതിൽ ഈഗിൾ പോലെയുള്ള ബേർഡ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ലിവിംഗ് കമ്പോണ്ട്സ് നമ്മൾ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് കൺസ്യൂമറിനെ വീണ്ടും നാലായി ക്ലാസിഫൈക്കുന്നു പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് കോട്ടണറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് നാലായി ക്ലാസിഫൈക്കുന്നു പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഹെർബി വോറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം ഫുഡിന് വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു 
they depend directly on producers producers ne kuch aniya namkariya pudave green plants aan producers annu parayunnathu photosynthesis ennu parayna prakriya upayogichana green plants for food prepare cheyyu so photosynthesis is a process by which green plants produce food by using sunlight carbon dioxide and chlorophyll ini namukku adutha decomposers ne role ennu nokkam decomposers ne pradhana role ennu parayunnathu they are responsible for recycling organic matter dead bodies ne decay cheyunu allengil organic matter ne decompose cheyunu athram decomposers ne aanu poduve namma micro consumers ennu vilikkunu decomposers are organisms such as bacteria and fungus which breaks organic matter palapolum soil the nutrient or balance keep cheyina the decomposers decomposers ne nammal micro consumers nu vilikkunu palapolum soil athra nutrient or balance keep cheyina the decomposers adana the decomposers are role annu parayunnu decomposers are responsible for decaying dead organic matter and they are responsible for keeping the balance of nutrients in the soil so in the nutrient or alab balance cheyunnathu itram decomposers aanu adil palapolum worms ulpadunu palapolum bacteria ulpadunu inna the ecosystem inde oru classification nokkil there are two types of ecosystem ecosystem nammal podave randai classification onnu terrestrial ecosystem ennum rendu aquatic ecosystem ennum randai classification ennu nammal porju or ecosystem il rendu components aanu ullathu living components um non living components so terrestrial ecosystem ennu porja land based ecosystem കരയിൽ കാണുന്ന എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ആർ എക്കോസിസ്റ്റംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് ജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എക്കോസിസ്റ്റത്തെയാണ് അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം വീണ്ടും രണ്ടായി ക്ലാസ് വിവരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം രണ്ട് മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റം സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ഒന്ന് ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം എന്നും രണ്ട് അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്നും രണ്ടായി ക്ലാസ് വിവരിക്കുന്നു ലാൻഡ് ബേസ് എക്കോസിസ്റ്റം ആർ കോൾ ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന എക്കോസിസ്റ്റങ്ങളാണ് പൊതുവെ ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം പോലെയുള്ള എക്കോസിസ്റ്റങ്ങൾ ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നാൽ മാക്രോബോയിസിൽ കാണപ്പെടുന്ന എക്കോസിസ്റ്റത്തെയാണ് പൊതുവെ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് Aquatic ecosystem are divided into two types: freshwater ecosystem and the marine ecosystem. An ecosystem we have to make two classifications. General classification. In an ecosystem, the functions are known. There are five primary functions. It regulates the essential ecological process. For example. Ecological stability ensure yan vendi yana pole polum ecosystem ella components um act cheyunu so onnamtha function ennu parayunnathu it regulates the essential ecological process rendu it is responsible for cycling of nutrients nutrients inde cycling poleyulla functions gal perform cheyunu moonu it maintains a balance among various tropic level or ecosystem til different tropic level thammulla or balance maintain cheyunnathum ecosystem aanu nadu it cycles the minerals through biosphere biosphere the minerals inde or cycling um perform cheyunnathu ecosystem aanu anju the abiotic components help in the synthesis of organic components parayam എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു ഓരോ ടോപ്പിക് ലെവലിലും എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് അങ്ങനെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അഞ്ച് പ്രധാന ഫംഗ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ എസെൻഷ്യൽ എക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ് രണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സൈക്ലിംഗ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് മൂന്ന് 
it maintains a balance among various tropic level now it cycles the minerals and it helps in the synthesis of organic components one of the five functions of the ecosystem is the ecosystem is the two classes one is terrestrial ecosystem one is the aquatic ecosystem one is the two classes അക്വാടി എക്കോസിസ്റ്റം വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നു മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റം എന്നും ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റഡി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് എക്കോളജി എക്കോസിസ്റ്റന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റം ഇസ് എൻ ഏരിയ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസും നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എക്കോസിസ്റ്റം ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് രണ്ട് നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എബിയോട്ടിക് കമ്പോണൻ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻ വീണ്ടും മൂന്നായി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ